你好，欢迎大家收看中国明星的新闻。这就是今天的新闻，治愈人心的小太阳。谭松韵莫关系电台告诉你，流水条条路透，任嘉伦、徐正熙状态好，李兰迪、张雅钦造型美，治愈人心的小太阳。谭松韵莫关系电台告诉你，莫关系，你会比想象中做得更好。谭松韵告诉你。莫关系，你会比想象中做得更好。今天无意中听了谭松韵的《莫关系》的电台，觉得是一个很有趣、很温暖的电台。听了之后，真的受到了他的鼓励，产生了共鸣。没关系这个词在我们的生活中很常见，非常有趣。当别人向你道歉时，你可以说莫关系；别人向你道谢的时候，你可以说莫关系；当别人需要安慰的时候，你可以说莫问题。鼓励自己的时候，可以说一句“莫关系”。谭松韵说：“莫关系，既是礼貌，也是安慰，也是无奈，更是自信。”为什么叫“莫关系”的收音机？谭松韵开设这个电台之初是想，希望能和大家分享自己的故事和想法，通过广播和大家安静的聊天交流，给陌生的我们带来希望和陪伴。他对我们说：“那些未完成的，让你不安。”我为你感到遗憾，我会让你觉得很有关系。你应该知道，我们莫事，莫关系，这就是我们啊。突然来也可能是个惊喜，你可能会发现还不错。在成长的途中，我们会遇到各种各样的事情，很多事你从来没有遇到过的事。你可能吓到我了，我可能会让你紧张，我可能会让你畏难，莫关系，放轻松，面对它就好了。来看看谭松韵分享给我们的故事吧。第一次，未知和障碍层出不穷，该怎么办？谭松韵第一次接触剧组时，她一无所知，觉得剧组很神秘。什么是四页纸的戏？台词怎么说？在剧组吃便当吗？当时很紧张的她，一共演了两天戏。拍摄结束后，导演送了她一句话，她说：“好好表演，记住第一次演戏的心情。”当时的她不能理解那是什么感觉。之后，当她真正进入这一行时，她才明白。这种感觉很简单，对演员来说，这种感觉很重要。当你成长的时候，你可能会感谢击退你的人。有一次，在非常初期的时候，他在拍一部剧，当时的他还没有上大学，表演中也充满了未知，戏也默拍过好几次。一出戏是他和另一个演员边走边聊，摄影师对他说要上轨道，就像列车的轨道，三脚架在轨道上，帮助照相机滑动。为了让演员正对住摄像机，他们走在摄像机滑动的轨道上，这样很有可能不小心绊倒，必须演出在平地上行走的感觉。当时的执行导演说：“你怎么能让他步入正轨？他是那么笨。”这真是一万点的打击。当时的他觉得自己幼小的心灵受到了严重的创伤，最讨厌那个导演。到旁边偷偷哭了一场，终于回来继续拍摄了。最后，这出戏很顺利的结束了。他对自己说：“莫关系，我还可以。”从这次深刻的经历来看，他以后演戏的时候，在步入正轨的时候，特别注意怎样才能走得平稳。所以他在那之后特别感谢导演。未知的不确定性多少有些紧张，在取得一定程度成果的时候，回顾一下曾经遇到的障碍，我觉得他们没什么大不了的。鼓励自己是以努力为前提的，不能光靠嘴。所有的成功都不是偶然的。十九岁时，他在拍摄《搞笑一家人》时，导演对他说：“吴孟达没有在戏剧现场拿剧本，因为他从以前开始就在学习一切。”吴孟达是大家都很喜欢的喜剧演员。要知道，他的作品很有趣，但不低俗。在电影方面的成就有目共睹，只有认真学习的演员才能成为真正的演员。如今的谭松韵已经十多年了，带来了很多优秀的作品。他的成果是他努力的结果。面对大型活动时，他还有点紧张，但他已经能很好的应对了，因为他的心总是在鼓励自己。没关系，我能行。没关系，真是安慰自己最好的话。我的牙很不干净，经常被说。那时我对自己说，没关系，让他们笑也没什么。我的名字很坏，每次做自我介绍都很尴尬，但我不能不说。每次遇到这种情况，我都对自己说：“没关系。”说完，结果果然比预想的要好。新冠灾祸的现在，很多人的生活越来越难，我也是其中之一。明明经常被不良情绪影响，却要对自己说：“
破关系，总会有办法的。灵儿，流水条条路透，任嘉伦、徐正熙状态好，李兰迪、张雅钦造型美。今年暑期档。任嘉伦只播出了一部现代剧《暮色新约》，但这部剧在玉谷瑶和《我的人间烟火》的双重夹击下，没有话题度和存在感，算是扑街了。任嘉伦果然还是适合古装剧，看他这些年出圈的影视剧，从《大唐荣耀》《天机之白蛇传说》《锦衣之下》到《周生如故》，清一色都是古装打下的天下。他的古装有助免检产品的称号，而他目前手握三部古装剧。都是为播鲜火的大制作，搭档宋祖儿主演的《无忧渡》，网传在九月份会播出；还有搭档邢飞、祝旭丹等人主演的《五更记》，可是根据非常火爆、影响深远的国漫改编，更是请来了陈乔恩、何润东、严艺宽、明道、蒋欣、韩栋、杜聿明等知名演员，自然备受关注。如今，任嘉伦还有一部古装剧正在紧张拍摄中，那就是和李兰迪、张雅钦。徐正熙主演的《流水迢迢》，任嘉伦扮演魏昭，在这部剧中的状态相当好，一身白衣，银冠束发，脸看起来好小，娃娃脸超显年轻，剑眉星目，眼神如炬，看到了当年小南陈王的影子。还有一身蓝衣、黑衣造型的也不错，多了几分庄严肃穆。男二号是徐正熙扮演的裴演，之前凭借《独孤天下》当中的宇文护，深受观众的喜欢。这几年也演了好几部男主剧，不管是颜值还是身材，都维持得相当好。这部剧中是高马尾半披发，白衣、紫衣、蓝衣肌套路透都超帅，任嘉伦这次有压力了。女主是李兰迪扮演的江湖女子江慈。李兰迪以前因为《梦回大清》太胖了，被群嘲不适合古装，在星落凝成堂瘦了不少，凭借灵动自然的演技扳回了一局。这次看起来又清瘦了许多。而且造型美出了新高度，盘发造型有绿衣、粉衣两套路透，绿衣清新温婉，粉衣明媚娇俏，长相自然耐看。还有一套高马尾大麻花辫的造型，蓝紫色服饰绣住独特的花纹，有南疆少女即视感，独特的异域风情。女二号是惊喜，就是今年凭借《古相思曲》火出圈的张雅钦，有颜值，有演技。打戏流畅，还有路人缘的他，全网都在盼住他火，希望有大制作能看到他，让他演大女主。这部剧演女二号玉莲，听说戏份不多，穿着一身白色的衣服，大麻花辫子，简洁又好看。想到她在《少年游之一寸相思》和《古相思曲》都有麻花辫造型，脸型饱满，五官大气，非常适合她。